এক হরো ফে পাপড়ি খোলে দশ চিনে কির ফুল এক আয়াতে ভান্তে পারে লক্খ কোটে ভুল এক কিতা বের জিরিনে রংে নতুন জি বনে লিখি এশো কোরান শিখি আসালামো আলেকুম রহমাত লহি ও বারাকাত হো সমানি তো ভাই বন বাংলা ভাসা ভাসি বিশের জে কনো জাইগা থেকে দেখছেন কিটস ক্রিয়ে সনের অনুন্ন उपस्थापन कर चेष्टा कर मूलत कुरान शिक्षार जगह जेखने मानुष पारे ना पारे ना बोल नाइनटी फाइव पार्सेंट स्टूडेंट जेखने झरे पड़े ए रकम एगारोटा जगह आज हमें आईडेंटिफाई कर आजकल जी जगह से रकम ही एक जगह এবং যারা ঝরে পড়েছে হয়তো ঝরে পড়াদের মধ্যে আপনি একজন আজ আপনার বয়স সত্তর অথবা ষাট অথবা আপনার বয়স পঞ্চাশ তিরিশ চল্লিশ এই কোথায় আজকের অ্যাপিসোডটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ যজম শিক্ষা বলতে বলতে চলে এসছে বইয়ের একশো একুশ নম্বর পেজ আপনার সবাই বইটির একশো একুশ নম্বর পেইজে চলে যান সবাই ধরুন ছোট্ট বন্ধুরা আসো যজম শিখি যজম কি প্রথমে আমরা সেটা জেনে নেই স্ক্রিনে অলরেডি চলে এসছি দেখো এই যে যজম কি যজম হল অক্ষরের একক উচ্চারণ খুব ভালো করে বুঝে নাও যজম হল আরবি অক্ষরের একক উচ্চরণের নাম বেশ ভালো অন্যদিকে এভাবেও বলা যায় যে সকল অক্ষরের অক্ষরে হরকত হরকত কি জিনিস জের জবর পেশ কিংবা তানভিন তানভিন কি তা তো মনে আছে ওই যে ন অর্থাৎ দুই জের দুই জবর দুই পেশ হয় না এমন অক্ষর যাতে জের জবর পেশও নাই আবার দুই জের দুই জবর দুই পেশও নাই কিন্তু তিলাওয়াতের সময় ওই অক্ষরটার এককটা বলতে হবে ওই একক বলার নামে নামই হল যজম আর তাহলে যজমটা আমরা বললাম কিভাবে সেটা হচ্ছে যে পড়ায় আসবে কিন্তু জেরও না জবরও না পেশও না তানভিনও না কিন্তু আমি ওই অক্ষরের এককটা বলব এখন বলবো কিভাবে সে এবং বসব কিভাবে সেটার জন্য আবার একটু স্ক্রিনে নজর দাও যজমলা অক্ষরটির একক উচ্চারিত হবে আমরা এটা এক নম্বরে জানলাম আর একক কি তা তো মনেই আছে ব্যাস যজম মূলত বাংলায় হসন্তের মতো কাজ করে ভালো করে বুঝো যজম মূলত বাংলায় হসন্তের মতো কাজ করে অর্থাৎ হসন্তটা নিচে হয় অক্ষরে নেই যেমন বিস বকে রশ্বিকার স ময় রশ্বিকার মি এই যে বিস মি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বিস মি এখানে আমরা বি সমিও বলছি না অর্থাৎ এককেরও এককে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ বি সমি এটা বলছি না আমরা বলছি বিস মি এই যে সটাকে শুধু স বলেছি এবং যে আকারে বলেছি উচ্চারণটা ঠিক এটাই হলো যজমের কাজ অ্যাটলিস্ট হসন্তের কাজ এটাকে আরবিতে বলে যজম এরপরে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখো যেমন আব রর এই যে আবরার আমরা বলছি আব রর যে আমরা বলছি এটা আব এই বটাকে আমরা কি করেছি হসন্ত দিয়েছি তাহলে আব রর এই যে বটা আমরা বললাম যেভাবে হসন্তর কাজ এটাই হলো যজমের কাজ আবার যেমন আখবার আশ জারু এই যে শটাকে আশ বলছি হ্যাঁ এই এটাই হলো হসন্ত ঠিক এটারই আরবি রূপ হলো যজম বা সুকুন আমরা যজম সাধারণত এই তিনটি আকৃতিতে দেখব কোরআনের মধ্যে 
এই যে একটা শূন্য দিয়ে আর একটি এই যে ভি ইংলিশে ভি উল্টে দিলে যেভাবে দেখায় জাস্ট ইলিশ মাছের কাটার মতো এটা আরেকটা হলো পেশের কাছাকাছি কিন্তু পেশ নয় দেখো একেবারে এই যে কালার করে দেখানো হয়েছে এই তিনটি আকৃতি মূলত বিশ্বে কোরআন এবং যে কোনো আরবি শিক্ষায় এই তিনটেই ব্যবহৃত হচ্ছে যজম হিসাবে আমি আমার এই পদ্ধতিতে শূন্য দিয়ে যজম চিহ্নিত করেছি তাহলে আমরা একটু উদাহরণ দেখি যজমলা অক্ষরটি তার পূর্বের অক্ষরের সাথে মিলে উচ্চারিত হয় যজমলা অক্ষরটি যে একক উচ্চারিত হবে সেটা তার পাশে যেই হরকতলা অক্ষর আছে তার সাথে মিলে উচ্চারিত হয় আমরা একটা ছোট উদাহরণ নেই যেমন আব দেখো এখানে আলিফে জবর দেয়া আছে তাতে কি হয় আ ওস্তাদ যেটা আ আমরা তো হরফ পড়েছি এ হলো আ এর পরের অক্ষর আছে কি ব বয়ে দেওয়া আছে যজম তাহলে মিলে হবে অর্থাৎ এখানে শুধু বটা আমরা বলব কিন্তু একক আকারে বলব তাহলে কি হলো এ হলো আ আর এ হলো শুধু ব মিলে কি হয় বলো আব বাংলা আমরা যেমন বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়ে পড়ে যাই আরবিটা ঠিক ডান দিক থেকে পড়ে আসব আলিফে জবর আছে আ আর এখানে শুধু ব মিলে কি হয় বলো এই আ আর ব মিলে কি হয় আব ওকে আব হয়ে গেল তার পরের আর একটা উদাহরণ দেখো যেমন ওকে আকার দেওয়া আছে অর্থাৎ আলিফে জবর দিলে আলিফ আইন হামজা জবর দিলে এমনিতেই আ এটা আমরা জানি হলো আ আর পরের অক্ষর হলো মিম মিমের একক কি ম তাহলে এ হলো আ আর এই ম মিলে কি হয় বলো তুই কি ওস্তাদ যে আম হয় বাস হয়ে গেল আম তো এ হলো যজম পড়াটা খুব সহজ তাই না অন্যভাবে তোমরা আর পড়তে যেও না প্লিজ তাহলে কিন্তু আবার হারিয়ে যাবে আবার যে কখন পড়ে যাবে ঝরে যাবে তুমি আন্দাজ করতে পারবে না আমি একেবারে সোজা করে দিয়েছি এমনি করে করি আস্তে আস্তে করে যাও আম বাংলাদেশের একজন প্রথিত যশা আলেমকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন সাংবাদিকরা যে আপনার প্রিয় ফল কোনটি তিনি বললেন যে আমার প্রিয় ফল মুফাসিরে করান তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ একজন মুফাসির তো দেখলাম তার একটা সাক্ষাৎকারে যে জিজ্ঞেস করলো আম কেন আপনার প্রিয় ফল উফ দেখো কি মজার ঘটনা তিনি বললেন যে আলিফ লিখতে আল অর্থাৎ আল্লাহ লিখতে আ লাগে আর মোহাম্মদ লিখতে ম লাগে অর্থাৎ আলিফ এবং মিম এ দুটো মিলে আল্লাহ এবং মোহাম্মদ হয় বাংলায় সরেয়া এবং ম দিয়ে সরেয়া দিয়ে আল্লাহ লেখা যায় ম দিয়ে মোহাম্মদ লেখা যায় তো যেহেতু আল্লাহ এবং মোহাম্মদ দুইওটা নামের প্রিয় নামের শ্রেষ্ঠ নামের প্রথম অক্ষর প্রথম অক্ষর অক্ষর মিলে আম হয় এ জন্য আমটা আমার কাছে প্রিয় তো আসো বন্ধুরা আমরা পরে আরেকটু দেখি এখানে আর একটা উদাহরণ আছে সেটা হচ্ছে দেখো প্রথমে হলো ব অক্ষরগুলো আগে চিনো তুমি হ্যাঁ এ হলো ব তারপরেরটা কি ওস্তাদ যে এটা ন তারপরেরটা ত বকে দেয়া আছে রশ্বিকার মিলে হয় বি তারপর শুধু ন তাহলে কি হলো বিন আর তকে দুই পেশ তুন তা আমরা কিভাবে পড়ব এ হলো বি আর এখানে শুধু ন বলো বিন তকে দুই পেশ তুন মিলে কি হয় বিন তুন আচ্ছা এরপরে কি আছে মিল হুন মকে রশ্বিকার মি অর্থাৎ মিমের একক ম রশ্বিকার দিয়ে মি আর শুধু ল বুঝতে পেরেছো কিনা যজম অর্থাৎ তাকে একক উচ্চারণ করে যাও শুধু লামের একক ল আমরা জানি ওস্তাদজি আর প্রত্যেকটা অক্ষর এখন এককই উচ্চারণ করবে এখন হ্যাঁ মকে রশ্বিকার মি আর শুধু ল মিল হকে দুই পেশ হুন মিলে কি হয় মিল হুন দেখো যজমটা কত সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্য তাই না আচ্ছা এখন একটা একটা করে অক্ষর আমরা আনতেছি এ হলো ব তারপরের অক্ষর কি আসলো স এর পরের অক্ষর ম আমরা এককগুলো মিলাই এ হলো ব এ হলো স এ হলো ম বাস তুমি প্রথমে অক্ষরগুলো চেনো তার এককগুলো মনে আনো এখন আমি বটাকে বি বানাতে চাই বলো তো কী করতে হবে ওস্তা যে একটা জের দিতে হবে হয়ে গেল কি বি কিন্তু আমি বানাতে চাই একটু ভালো করে বোঝো বানাতে চাই বিস কি করতে হবে ওস্তা যে এখানে স আছে এটার উপর একটা যজম দিলেই তো বিস হয়ে গেল 
বাস চমৎকার তার কারণ যজম একক উচ্চারণ করবে বিশ এবং যজম হসন্তের কাজ করে মিলে হলো বিশ মটাকে আমি মি বানাতে চাই কি করতে হবে ওস্তাদজি জের দিতে হবে তাহলে তিনটা মিলে কি হলো বলো ওস্তাদজি বিশ মি হয়েছে ঠিক আছে বাংলার দিকে আর খেয়াল করার দরকার নেই এখন তুমি আরবিটাই ফলো করো বিশ মি একশো বাইশ নম্বর পেজে চলে যাও যজম অনুশীলন করি তাহলে আমরা এতক্ষণে কি বুঝলাম যজম মানে হচ্ছে অক্ষরের এককটা উচ্চারণ করবা যেই অক্ষরে তুমি যজম দেখবা সেই অক্ষরের এককটা উচ্চারণ করে ফেলবে দেখো আমরা একক পাওয়ার ফলে কত লাভ হয়েছে সামনে আরও অনেক 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 বেনিফিটেড আমরা দেখবা ইনশাআল্লাহ তো তাহলে আমরা যজমটা হসন্তের মতো বাংলায় কাজ করে আর একক উচ্চারিত হবে এখানে যজম অনুশীলন করি আচ্ছা বলতে দেখি প্রথমে এখানে চারটা অক্ষর এসেছে স ব হ ন একক তাই না আচ্ছা সটাকে আমি সু বানাবো কি করতে হবে বলো দেখি ওস্তাদজি উপরে একটা পেস দেই তাহলে সু হয়ে যাবে আমি বানাতে চাই সুব ও ওস্তাদজি বটায় একটা যজম দিয়ে দেই তাহলে তো সুব হয়ে গেল সুব আমি বানাতে চাই পরেরটাকে হা ওস্তাদজি এই হা বানাতে হলে আপনি একটু টেনে বলেছেন তো এই জন্য জবর দেব জবর আকারের কাজ করে একক হলো হ আকার দেব হা কিন্তু টেনে বলেছেন এই জন্য খাড়া জবরটা দেবো এই যে খাড়া জবর দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরপরে আমি বানাতে চাই না কি করতে হবে ওস্তা যে ন আসে জবর দিলেই তো না হয়ে যেটা জের জবর পেট যখন পড়েছি তখনই আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন হরকতের সময় রাইট মিলে কি হলো সুব হ্যাঁ না আমরা অনেক সময় বলি সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ সোহান না না আপনি ভুল বলছেন এরপরে নামাজের মধ্যে সুবাহান সোবাহানা রব্বি আল্লাহ আল্লাহ সোবাহানা রব্বি আল্লাহ না না সোবানা হবে সুব হ্যাঁ না ভালো করে বলো বন্ধু শুদ্ধ রূপে বলো সুব হ্যাঁ না সুব হ্যাঁ না সোবানা বকে মনে হয় জবর দিয়ে ফেলেছে না এটাকে সকে পেশ দাও সু আর শুধু ব সুব হকে আকার দাও হ্যাঁ এবং একালিপ টেনে বলো অনেকে অনেক সময় দেখা যায় জিকির করছে খুব দ্রুত বলছেন শুদ্ধ উচ্চারণ হচ্ছে না আপনি অনেকবার সুবাহান আল্লাহ না বলে একবার সুন্দর করে সুবাহান আল্লাহ বলে সুব হ্যাঁ সু এরপর শুধু ব সুব হ্যাঁ কণ্ঠনালীর মাঝখান থেকে একালিপ টেনে নকে আকার দিয়ে না সুব হ্যাঁ এভাবে উচ্চারণ করুন এর পরেরটাকে আমি র বানাতে চাই ওস্তাদ জবর দিলেই র থাকবে কারণ ওই আটক্ষর একক্ষর আকার না হয় রই থাকবে আমি বানাতে চাই র কি করতে হবে ওস্তাদি হায়ের উপর একটা যজম দিয়ে দেয় হটাকে যজম দিলেই শুধু হ হয়ে গেল র এরপরে হচ্ছে মকে আমি মা বানাবো খাড়া জবর দেবো ওস্তাদজি মা এরপর নটাকে নু বানাই কি হবে পেশ দেব ওস্তাদজি র মা নু এই যে যজম কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি এবারে আসি আমি বানাবো আ আচ্ছা জবর দিয়ে আ হয়ে গেল কারণ আলিফকে জবর দিলে আ হয় কিন্তু একটা মজা আছে আমি বানাতে চাই আস ওস্তাদজি একেবারে সোজা সিনের একক হলো স এটার উপর একটা যজম দিয়ে দিই হয়ে গেল আস আচ্ছা এবার আমি বানাতে চাই হা ওস্তাদজি এটা হলো হ একক তো হায়ের একক হ জবর দিলে হা হয়ে যাবে এরপর আমি বানাতে চাই দু কি করে দালের একক দ রসুকর দিলি মানে পেশ দিলে দু হয়ে যাবে এখন বাংলাটার দিকে তাকাইও না তুমি বলো তো আরবিতে কি লিখেছো তুমি যে আমি লিখেছি হলো আস আহা দু বাহ এ হলো তোমার যজম শিক্ষা কত সোজা আচ্ছা এরপরে আসি দেখো চারটা অক্ষর আছে একটু ভালো করে মিম সিম জিম দাল এখন তোমরা একসাথে এককগুলো বলো তো দেখি ম স জ দ বাস আমি এখন বলবো মটাকে মা বানাও ওস্তাদি জবর দিয়ে দিলাম এখন বানাতে চাই কি শোনো আমি বানাতে মা তো আছে তাই না এখন বানাতে চাই মাস ও একেবারে সোজা ওস্তাদজি ছিনের একক তো স সটাকে আমি একটা হসন্ত অ্যাটলিস্ট যজম দিয়ে দিলাম হয়ে গেল কি মাস জকে রশ্মিকার দাও জি এরপর দু বানাও 
दाल के दू देव एक पेश दी दू हो जाए मसजिदु आप जो मस्जिद बोली ना मस्जिद ना एखन थे शब्द कि मसजिद कारण ये आरबी शब्द आरबी शब्द अन्न को भाषा गए मूल चेन्ज है ना से मस्जिद ना बोले बोल कि मसजिद चलो मस्जिदे जा मस्जिद बनाब आसो मस्जिदे सबाई कुरान शिखते जाए आसो मस्जिदे सबा हेल्प करी आसो मस्जिदे जमाते जाए आरबी शब्दगुलू सुंदर एखन थे उच्चारण कर सही कर मस्जिद एवे जो शब्द पाँचटा अक्षर आकक बोलो डायरेक्ट हाँ अ ल ह म द बाक तो मन आटा के आ बनाई हो ग जबर दी उस्ताद जी आंतु हमें बनाते चाह आल तेल बुझते परा जाए आलिफर जबर जे आते मिले ये लटा के उच्चारण करते हैं मिले हल आल एक जजम देव उस्ताद जी ता आल हो जाए आल इरपर बनाते चाह हा उस्ताद जी ह के जबर दिए बनाते हैं हा आल हा यनाते चाह हल हाम उस्ताद जी एके बारे जी से भाव मटा के एक जजम दिए दी बस मटा के जजम दी हो जाए हाम मिले हलो आल हाम इरपर दो बना तो द के प्रेस दिल तो उस्ताद जी दू हो जाए यार बोलो तुम्हें कि बनिए आल हाम दो सिलेबल भाग कर एकत्रे बोल आल हमदू तला हमदू ना बोले बोल कि आल हमदू एखने हाटा आर गलाय चाप दिए बोलते आल हमदू अर्थ समस्त प्रशंसा लील्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम जहान लालन पालन करी आल्लर जो प्रेज बी टू आल्ला हि इज दस्टेनर अब दर्ल्ड क्योंकि क्यों जदि ये कंठनाली चाप दिए जी हाटा एखने जो भूल बसत तो क्यों बोले आल हमदू हमदू तो तर अर्थ है कि जान काटा छड़ा टुकड़ा झूठ कपड़ आल्लर जो देखो बंधुरा एक ह उच्चारण ठीक मत ना जी हम बार बार बोले हाँटा ड़े दिए ए हाँटा चाप दिए ये हाँटा कंठनल मिडिल के उच्चारित तो है आप एक छविटा देखे नहीं जगह एखान आईन एवं हाँ ये दुईटा अक्षर उच्चारित है एखन गलाय चाप ना दिए से जो झेड़े दिए बोले आलहमदुल्लह अरे कत मानुषर नाम भूल हे नाम भंगे मोट बसटे कारण तर प्रथम कारण हे तिलावते भूल अपना नाम ही तो कबुल हा यज तो नाम पढ़ार पर चरित्र संशोधन हाँ कारण नाम तो नाम हाँ जदि क्यों बोले आलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन अर्थ हो समस्त काटा छड़ा टुकड़ा कपड़गुलो आल्लर जो आपनी दैनिक पाँच बार शुद्ध फरस नाम पढ़ल सतर बार आल्लर साथे आपनी ठाट्टा कर आल्ला काटा छड़ा टुकड़ा कपड़ आज यो सब तुम नाउसबिल्लाह मीन जाए गार्मेंट्स दर्जी आज प्रयोजन कपड़ रेखे जुट कपड़गुल टुकड़ागुलो फेले देना से हीगुलो के आरबीते बोले हामद और प्रशंसा के आरबीते बोले हामद ये कंट्रोल से चाप दिए ये ना हम तर नाम हा लहने जलि हो जाफिरउसिम अपन के बाचाते चाय किड्स क्रिएशन एट शुदुम्र एक प्रोग्राम नए अपना जाननातर थार्टी स्टेपस टू हेबन जाननातर दिखे नीचे चाय अपना के एक प्रोग्राम आपनी थकून हमारे साथ इरपे चार्ट अक्षर प्रथम टे आना बस तो जी जबर दी आ जाए क्यु मजार पड़ा आज बनाते चाह आख ओस्ता जी कटा के एक जजम दिए देव शेष आख बके आकार दाओ बा रटा के रू बनाओ बस आख बारो आकबार मान सब चे बड़ सुपारलेटिव डिग्री है यहाँ आखबार कबिर अर्थ बड़ और आकबार मान सबा बड़ एम तर बड़ समान और क्यों नहीं बड़ी एट केवल आल्लर साथी जाएजा अल्लाह अकबर आल्ला इज द ग्रेटेस्ट आल्ला सवार सर आल्ला सवार बड़ एर पर आसि आप बनाते चाहिए चार्ट अक्षर प्रथम तुम्हें एककगुलो चिंता करो अक्षर चिंतार साथे साथ ही एकक बोल अ श र फ बस अटा के आकार बना उस्तदी आकार देव मान जबर देव आ गल बनाते चाह आश 
ওস্তাজি জজম দিয়ে দেব শকে আস রা বানাও তো রা জবর দেব রা রা এখানে রানা হয় রয় থাকবে আস র এরপর ফটাকে ফু বানাও আস র ফু এরপরে হলো আ আন্তুম বলো দেখি আন্তুম বানাবো ওস্তাজি নটাকে একটা জজম দিয়ে দেন আন ত্বকের সুগার তু আর তুম বানাতে কি করব ওস্তাজি মটাকে একটা জজম দিয়ে দেন হয়ে যাবে তুম অ্যাটলিস্ট আন তুম উচ্চারণ লেখো এখানে দেয়া আছে আন ফুসি কুম হবে না ওস্তাজি এখানে আছে আ তারপর শুধু না আন ফকের অস্বীকার ফু সকের অস্বীকার ছি এরপর কটাকে পেশ দেওয়া আছে কু আর শুধু ম কুম মিলে কি হয়েছে বলো তো দেখি আং ফুসি কুম বলো আন ফু সি কুম এরপরে কি আছে বলো ওস্তাদজি এটা হবে হকে আকার দেব হা আর শুধু ব আছে মিলে হয় হাব বলো হাব এখানে কি আছে ওস্তাদজি এটা হলো আ এই আ ছেড়ে দিয়ে তারপর শুধু না আন এরপর হলো আম এই আটা আবার গলায় চাপ দিয়ে এটা অজাতীয় হরফ জবর দিলে আ হবে কিন্তু কন্ট্রোলতে চাপ হবে আইনটা এরপর হলো শুধু ম আম ত্বকে আকার তা মিলে কি হয় বলো তো ওস্তাদজি মিলে হলো আন আ আর ন আন আ আর ম আম তকে আকার তা আন আম তা সুরা বাকা ফাতেহার মধ্যে আমরা এভাবে অনেকে পড়তে শুনি যে আনাম তালাই হিম ভুল চূড়ান্ত ভুল আনাম তালাই হিম হবে আন আম তা আলাই হিম বলেন আন আম তা আলাই হিম আসুন আমরা আলাই হিম তো এখানে আন আম তা ফকে আকার দিয়ে ফা আর শুধু ফাও এরপর কুইজ একটা কুইজ নিয়ে নেই ফাঁকে তাহলে একটু মনোযোগ বেশি জজম বাংলায় কিসের মতো কাজ করে জি কিসের মতো ওস্তাদি এতক্ষণ বলেছেন হসন্তের মতো কাজ করে এরপরে জজমলা অক্ষরের কি উচ্চারিত হয় উম জজমলা অক্ষরটার কি উচ্চ যখন এই জজম দেখবে তখন ওই অক্ষরের কি উচ্চারণ করব আমরা ওস্তাদি একক উচ্চারণ করব বাস শেষ পড়ে যাব পূর্বের অক্ষরে জের জাবর পেট যা থাকে বলবো আর যচন যজমাল অক্ষরটি যখনই পাবো তখন সেটার একক উচ্চারণ করব। বাংলায় উচ্চারণগুলো লেখো একশো তেইশ নম্বর পেজে দেখো এখানে আছে কি বলো ওস্তাদ যে এখানে আছে আম এখানে কি আছে ওস্তাদ যেটা হা আর জ মিলে হয় হাজ এটা মিলে হয় লা রস্যই লাই ফকে আকার দিয়ে ফা আর ইয়ার একক ই মিলে হয় ফাই এখানে হলো ই আর স ইস এটা হলো আন এরপরে ইন সুই হাই এখান থেকে তোমরা কাজ করো এখান থেকে আমার কাজ নেই অর্থাৎ এটা হলো কুম তুম মিলে পড়ে ফেলো লিখে ফেলো ইউব লা ইয়ে কিছু নাই আমারও কোনো চিন্তা নাই আই নুন বাই না কুম বয়াকার রস্যই বাই নকে আকার না বাই না ককে রস্যুকার শুধু ম মিলে কি হয় বাই না কুম এরপরে এটা কি হয় বস্তুজি কা বা তুন এরপরেরটা কি আস হাদু একশো চব্বিশ নম্বর পেজ বলো তো দেখি হাল বানাতে হলে কি করতে হবে ওস্তাদজি হকে আকার দেব আর লটাকে একটা জজম দেব মিলে হাল ইস বানাও তো আলিফে জের দেব শুধু স ইস সুক বানাও সকে রস্যুকার শুধু ক সুক এরপরে মান বানাও মান এই যে বাংলায় দিয়ে আছে মান বানা দেব মকে আকার দেব ওস্তাদজি তাহলে মা হয়ে যাবে আর শুধু নটার উপর জজম দেব মান এরপর ফার হেন বানাও ফকে আকার দেব রটা শুধু রাখব আর হয়কে দুই জের দেব এক জের দিলে হি হে দুই জের দিলে হেন ফার হেন বিস্মি বানাও বকের অস্বীকার শুধু স মকের অস্বীকার ইসহাদ অকে আলিফকে জের দেব ই আলিফ আইন হামজা জের দিলে ই হয়ে যায় ই আর শুধু স ইস হকে আকার দাও শুধু দ ইসহাদ মানে তুমি সাক্ষ্য থাকো আমরা বানাবো উখ ও খটাকে যজম দেব ওস্তাজি তাহলে উখ হয়ে গেল তারপর রকে পেশ দেব রু আর শুধু জয়ের উপরে যজম দেব উখ রোজ উসকুর বলো তো দেখি আলিপে পেশ দেব উ আর জকের শুকার দেব জু ককে পেশ দিয়ে কু আর শুধু রকে যজম দেব র উসকুর এরপর ফাত হু এইটাকে ইফ লাহ বানাও তো আলিফে জের দেব ই আর শুধু ফ ইফ লকে আকার শুধু হ ইফ লাহ আচ্ছা আজ নাবু বানাতে হবে অকে আকার দেব আ শুধু জ আজ নকে আকার দিয়ে না শুধু ব আজ নাব 
আচ্ছা লাম ইয়ালিদ মানে হতো দেখি লকে আকার দেব লা শুধু ম লাম ইয়া ইয়ের উপর জবর দিলে ইয়াই হয়ে যায় লকে রশিকার আর শুধু দ লাম ইয়ালিদ কুর আনুন বাস আমরা বানাই ফলাইলাম কোর আন ককে রশ্যুকার শুধু র আলিফে খাড়া জবর দেব অস্তাদ যেহেতু ডট ডট দেয়া আছে নকে দুই পেজ দেব কুর আ নুন এক পেজ দিলে নু দুইটা দেওয়ার কারণে তানবিনে ন আসবে বারো দান বকে আকার দিয়ে বা রটাকে একটা যজন দিই বার দকে দুই জবর দিই দান বার দান সাব আ তুন সকে আকার ব অকে আকার দিয়ে আ তাকে দুই পেশ তুন হাম লা হান হকে আকার ম হাম লকে আকার লা হকে দুই জবর হান হাম লা হান কুইজ নিয়ে আজকের এপিসোড শেষ করব জজমলা হরফটি কোন হরফের সাথে মিলে উচ্চারিত হয় ওস্তাজি আপনি বলেছেন তার আগের হরফটার সাথে মিলে উচ্চারিত হয় যেহেতু সে একক উচ্চারিত হয় তো অবশ্যই তার উপর একটা নির্ভরশীল হতে হবে তার অর্থাৎ পূর্বের সাথে পূর্বের হরফের সাথে মিলে সে উচ্চারিত হয় আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ जीवन लिखी